வெல்கம் டு சதீஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பாதுஷாய் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் மைதா மாவு ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் கொஞ்சம் குக்கிங் சோடா சோடாவுக்கு போட்டிருக்கேன் அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ வந்து மெல்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீ ப்ளஸ் ஆயில் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி மெல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கப் மைதா போட்டதுக்காக அரை கப் வந்து கண்டிப்பாக அது சேர்த்தணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக கப்பியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாதுஷா பண்ணுறாங்கன்னா இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு சிலர் வந்து இதில் தயிரெல்லாம் போடுவாங்க இந்த ரெசிப்பியில் பட் நம்ம வந்து தயிர் எதுவும் போடலை ஸோ வெறும் நம்ம அதாவது ஹீட் பண்ண ஆயில் அண்ட் கீ மிக்சிங் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பாதுஷாய்க்கு நம்ம மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது இந்த மாதிரி தான் ஃபினிஷிங் வரும் ரொம்ப சாஃப்டெல்லாம் வராது ஸோ இதை வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் விடுங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பவுல் சக்கரை போடுறேன் ரெண்டு பவுல் சக்கரை ஸோ அதே அளவில் தண்ணி ஏன்னா ஸ்வீட் பண்ணும்போது அளவெல்லாம் மாறக்கூடாது கண்டிப்பாக ஸோ ரெண்டு பவுல் சக்கரை மூணு பவுல் நான் போடுறேன் ரெண்டு பவுல் சக்கரைக்கு மூணு பவுல் தண்ணி இது கூட நீங்கள் ஏதாச்சும் ஃப்ளேவராக ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஏலக்காய் தூள் போடலாம் நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் இதில் போடுறேன் இதில் கொஞ்சம் நான் ஏலக்காய் பவுடர் போடுறேன் அது இல்லாமல் இது வந்து சுகர் வந்து ரீக்ரிஸ்டல் ஆகாமல் சாஃப்டாக இருக்கிறக்காக பாதுஷாயில் வந்து நான் இந்த சுகர் சிரப்பில் கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்து நான் லெமன் ஜா சேர்த்து போடுறேன் ஸோ இந்த லெமன் பார்த்திங்கன்னா ரீக்ரிஸ்டல் ஆகாமல் இருக்கிறக்காக அதாவது திருப்பி அந்த சக்கரை மாதிரி ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறக்காக இந்த லெமன் போடுறேன் நீங்கள் லெமன் போடலாம் இல்லைன்னா வினிகர் கூட போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாது சைஸான டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ட்ராப்லே வந்து தெரியுது அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த கம்பி வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பி இப்போ தான் லைட்டாக கம்பி தெரியுது இங்கே பாருங்கள் லைட்டாக அந்த கம்பி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இது போதும் ஸோ இது வந்து கூல் ஆகணும் அதனால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாதுஷா ஃப்ரை பண்ணி உள்ளே போட்டால் போதும் ஸோ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம பாஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஸோ மீடியமான சூட்டில் ரொம்ப சூட்டில் போட்டுறாதீங்க ரொம்ப சூட்டில் போட்டிங்கன்னா உள்ளெல்லாம் வேகாது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் குக்கிங் ப்ராசஸ் இருக்கு
ஸோ அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மீடியமாக இப்போ வந்து நம்ம பாதுஷாய் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அதாவது இது வந்து அவ்வளோ ஷேப்பெல்லாம் கரெக்டாக வராது நினைக்கிற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக தான் வராது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாதுஷாய் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இது வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் அது வந்து சக்கரை பாகம் ஆறணும் பாதுஷாயம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம சக்கரை பாகம் போட்டு Gracias.